Hi everyone, Juju here and welcome to our B Plus Podcast. Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Be a blessing to everyone. Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Hi everybody! Welcome to our pilot episode sa atong podcast. Atong podcast may igsoon at toning gidalit o gihalad sa tanang bisaya, tibuok kalibutan. Mayong buntag, mayong gabi, mayong udto kaninyong tanan o asa man ka mukaroon nga naminaw. Kini atong podcast nag suka din ni sa Cebu City o gihalad kini kaninyo sa organization sa Benedictus kun gusto mo musunod sa tong podcast ipaambit kini og i-share og ipalo ang ato hang Facebook page sa We Are Benedictus o ang atong YouTube channel SMP Benedictus parang mabless tang tanan so may isun importante ang ato hang unang episode sa tohang podcast kaya ito kiningi pahaom sa tohang celebration din ni sa Pilipinas especially din ni sa Cebu ang atohang ika 500 years sa Christianity sa Pilipinas so the church or the Catholic Church in the Philippines has chosen Easter Sunday last April 4, 2021 to formally inaugurate the year-long celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines. On that day, uh, Holy Door of the three or 537 churches, chosen churches or jubilee churches was open across the nation. Kung ato nang nahimduman, no? adto ng April 4 uh, Easter Sunday human sa Holy Week or human sa Lenten season so gisugdan din ni sa uh, Cebu ang pag-abli pag-open sa Holy Door so mo na atong topic karon nga atong pag-isgutan uh, ang title mao ang Indulgence and the Holy Door so ato nang sabton parang di na to ma sayangan ang atong pag-celebrate sa ika-500 years sa atong Christianity din sa Pilipinas. So, Pope Francis has granted a jubilee year for the celebration and a Catholic faithful can receive a plenary indulgence by making a devotional pilgrimage to these jubilee churches. So, I repeat mga isuon, 537 chosen jubilee churches was open across the nation ang gitawag og holy door og si Pope Francis mismo ang naggrant aning plenary indulgence sa celebration niya usa ni siya katuig no so so good adtong April 4 mahuman April next year i think 21 Next year, 2022. So, muna itong pahimuslan o atong sabton. aron kita makadawat o atong madawat ang grasya nga gitagana sa atong pag-celebrate sa atong ika-500 years sa Christianity din sa Pilipinas. So, atong pagpakan ang ginoo sa ika-500 years na to din he, sa Pilipinas. So, atong i-explain ninyo ang indulgence ang definition in the code of canon law 
Canon 992 and in the Catechism of the Catholic Church number 1471, an indulgence is the remission before God of temporal punishment for sins whose guilt is already forgiven. I repeat, an indulgence is the remission before God of temporal punishment for sins whose guilt is already forgiven, which a properly disposed member of the Christian faithful gains under certain and defined condition by the assistance of the Church which a minister of redemption dispenses and applies authoritatively the treasury of the satisfactions of Christ and the saint. So, muna ang definition sa indulgence. Nga doon ay duha ka type sa indulgence may igsuon. Ang partial o plenary. Indulgence can either be partial or or plenary. Partial indulgence is the remission of part of the temporal punishment due to sin and plenary is the full remission. So, dunay partial, dunay plenary. So, ang partial, maka gain ka o indulgence ni Ana, partial ra. Apan ang plenary, maka kuha juga sa full remission. Sa mani, ang meaning ani. Sama ba sa Old Testament kung nagbasa mo Biblia na sa Leviticus chapter 25 na ada mag-start sa mga verses nga uh, 20 plus pataas. Nagisgod na siya o jubilee year sa Old Testament. Unya, ang katong mga tao nga nagtrabaho isip slave sa usa ka umahan or katong mga tao nga naka prinda og mga yuta sa usa ka uh, grantor or nagdawat og prinda inig kaabot ni ning gitawag og jubilier nila ang tanan nga ilahang na prinda mabalik to nila mailaha to og balik nya kung ikaw usa ka slave sa aning nga pamilya inig abot sa jubilier mataga ang kag freedom kagawasan so mo ni siya ang sa old testament sa ato nga gipasabot ani karon sa spiritual aspects atong celebration sa ika-500 years ang plenary indulgence nga gigrant sa simbahan pinagi ni Pope Francis diri nato nga mga Pilipino nga nag-celebrate sa atong Christianity ika-500 years nag-celebrate sa jubilee year sa atong gitawag o pagka-Kristiyano ang emphasis ani may isuon o ang meaning ani nga kitang mga makasasala nga katoliko or nakasala batok sa ginoo nga nangayog pasaylo pinagi sa kumpisal nga buhi pa ang tanan nga mga sala nga gitawag na to na kumpisal na unya na patay mga damages nga pagabarayan or gitawag na siya og punishment kay duha man guni ang effect sa sala no duha siya ka aspeto ba kung makasala ta duna tay gitawag og guilt unya ang isa ang punishment so ang guilt nato mo nang atong gikumpisal gipasaylo na ta sa kumpisalanan ang damage nato nga mao ang punishment sa atong sala nagpabili na siya sa atong kalag mo nang kinahanglantang mubuhat og mga corporal works of mercy parang mahinay-hinay og ka papas og minahinay og pagkaimpas ang kanang mga damages sa atong mga sala nga nakumpisal na but sad to say sa atong panahon karon wala na nato na mataga igtagad wala na ta mubuhat og mga corporal works of mercy kay i don't know unsay na hitabo nato nga ang atohang ang atohang pagkatuliko ang atong pagkristiyano mura bag mura ba og obligasyon na lang wa na ta sabot og wa na ta ka, ka go deeper sa meaning sa atong pagkristiyano mo nang sometimes kung mag-celebrate og jubilee o mga jubilee year especially atong 2000 great jubilee murag 
ang mga tao, kitang mga Kristiyano, mga Katoliko, murag ang external ra atong gi-enjoy. Wala na nato masabti ang spiritual aspect nga mo'y kinahanglan o mo'y ato ang gitawag o laum nga meaning sa tong pag-celebrate. O wa na to mapusli siguro gani ang mga grasya nga nagpasupot aning mga jubilee nga gideklar o gihatag sa simbahan o gigran sa Santo Papa nga mga plenary indulgence. That is why kini ato ang podcast karon ato ning i inahinay og pasabot ninyo og balik ang beauty sa atong doctrines or doktrina sa atong pagkakatuliko og ang grasya nga naglihok kanunay sa inadaw-adlaw na tong kinabuhi. So, money may soon. Akong balikon, two types of indulgence, partial and plenary. Indulgence can either be partial or plenary. Partial indulgence is the remission of part of the temporal punishment due to sin and plenary is the full remission. A plenary indulgence can be acquired only once in the course of a day. A partial indulgence can be acquired multiple times. So ang plenary indulgence, imoras yang makuha kausa sa usa ka adlaw. Apan ang partial indulgence imong makuha bisan og kapila. Nya no one acquiring indulgence can apply them to other living person. So walay gitugutan nga usa ka katoliko nga mag-acquire og indulgence para sa uban. Kun dili personal gayud kini. Dili pwedeng ipadala. Dili pwede og ikaw lay adto didto sulod sa holy door aron makakuha og indulensya nya ihatag nako ang indulensya ang effect dili na siya pwede apan ang partial as well as plenary indulgence can always be applied to the departed no sa atong mga mga nangamatay nga mga kaliwatan mga amahan inahan or lulo o lula o mga pariente. Pwede na to siyang ma-apply pinagi sa petition o paghalad kanila sa pag-gain o pag-acquire na to sa indulgence. Ma-plenary man siyang indulgence or ma-partial ng indulgence. So atong balikay ang doktren sa purgatory may suon o ang sasala. Kung kita god makasala, Unya kini atong mga sala nga nakumpisal na sa pare o sa sacrament of reconciliation gikan sa pagkabata hantod kita mamatay duna na mga damages nga atong pagbayaran unya wa takibaw ana o pila paguna ka mga damages ang naa that is why kung mamatay ta nga wala ta kabuhat og mga gitawag corporal works of mercy para ani atong mga sala nga nakumpisal na mo nang dunay purgatorio mo nang adto ta matanggon sa purgatorio parang maimpas na to ang mga damages sa sala nga atong na buhat dinis kalibutan nga wa na to tagaigtagad no kay nalingaw ra ta sa especially sa atong generation ron puro na lang lingaw-lingaw no puro suroy-suroy puro saingan ani Uh, my day sa atong Facebook or pagutang og mga post sa atong account sa Facebook murag kana na ba bisag magkaon bisag magpalit og pagkaon o bisag bisag naligo bisag ugunsa na lang so daghan ta og na miss sa atong kinabuhi karon nga wa na to ma pahimusli so mo na dito sa purgatorio ato na siyang Pag-aantusan din to o pamayad sa damages sa atong mga sala nga nabuhat. Apan kung nasood ka sa Osaka celebration sama ani Jubilee year sa Pilipinas sa ika-500 years na to sa Christianity o niya ang Santo Papa, Pope Francis has granted a Jubilee year for the celebration 
and a Catholic faithful can receive a plenary indulgence by making a devotional pilgrimage to these jubilee churches. So kung ato ning buhaton spiritually o atong aksyonan sa mga requirements nga gi pasupot o gi provide sa simbahan unsa on nato pag gain sa plenary indulgence ang tanan natong damages o punishment due to sin nga na ato nang nakumpisal nga supposed to be atong antuson nito sa purgatorio din his kalibutan pwede nang mapapas pinaagi sa plenary indulgence so imagine kay ana kung kung atong ibay sa great jubilee atong year 2000 unya kung ni enjoy ka atong indulgence nga gihatag sa ni Pope John Paul II no kasi ang Santo Papa at that time unya one year pud to imagine ka nga nilagidad ka panalita ng edad ka og 40 anyos atong atong panahon na no unya gikan sa imong pagkabata hanto di ka korintang nimo ni year 2000 unya nagkumpisal ka sa tanang imong mga sala sa past o mga present atong atong year do na toy gitawag og temporal punishment due to sin nga atong gikumpisal no so ang guilt atong gikumpisal mo na siyang ang matangtang ang punishment magpabilin ang damage sa sala imagine ka nitong 2000 ni sud ka sa jubilee door kay gikablihan man tong tibuok tanan tibuok kalibutan tanang katedral dunay jubilee door giablihan to gi open to sa simbahan gi open to ni Pope uh, John Paul II para ang tanang mga tao katuliko makasud adto ma-renew ma-refresh mabag-o ang kalag maimpas ang tanang utang spiritual nga damage sa sala nga gikumpisal nato so 40 anyos ka at the time pagka gikan adto hantod karon no meaning ang imong utang nga 40 years na impas nga gikan atong 2000 hantod karon 2021 ang edad sa imong kalag sa utang sa sala nag edad siya og 21 anyos unya karon kay naatlan na pugka kay na ka dili Pilipinas or Pilipino kang dako uh, na atlan na puga ni jubilee karon sa atong pag pag uh, pag celebrate sa atong 500 years one year pud ang plenary indulgence one year pud uh, i open o gi open ang holy door so maimpas na pud imong 21 anyos nga utang gumikan sa sala nga imong gikumpisal na damage sa sala ng imong ikumpisal o gikumpisal na sa pare. So, itong pakpaka ng ginawa may isuon, hope nga ina-enlighten mo ang anak o inyo nang nasabtan. No? So, mo ni ako nang share ninyo parang mapahimus lang yun na to, ang pag-celebrate sa 500 years na to, dili lang siya sa mga cultural or external nga mga celebration, kundili ang gitagana sa ginoo na to nga grasya sa plenary indulgence na gigrant ni Pope Francis kanato pagpaka na to ang ginoo pagbalik na at atong santo papa nga si Pope Francis okay so unsa may requirements and condition the faithful who at least with contrite heart perform an action to which a partial indulgence is attached obtain in addition to the remission of temporal punishment required by the action itself an equal remission of punishment through the intervention of the church to gain a plenary indulgence in addition to excluding all attachment to sin even venial sin it is necessary to perform the indulgence work and fulfill the following three condition. Unsa man nga condition? Number one, sacramental confession. Number two, Eucharistic communion. And number three, prayer for the intention of the Pope. No? Atong present Pope ron si Pope Francis. So akong balikon, sacramental confession, number one. Number two, 
uh, a Eucharistic communion, and number three, prayer for the intention of the Pope. So, mo ni siya ang imong buhaton. No? Kanya inigisulod ni mo sa holy door, mo nang ipray ni mo ang naandan o ang gibuhat na mo o na itong year 2000, magpray o uh, Apostles' Creed. Then, musuod ka sa holy door, ikap-ikap ka sa putahan sa holy door, then paghuman at tukas tiila ni, ni San Pedro, o giampo ni mo ang Our Father, Hail Mary, o niya, Glory be pod, niya, ang intention sa Pope. So, mora na siya. Simple kaayo, apan, dunay laom nga ipikto sa tohang kalagnon nga kinabuhi. Mga igsuon, Atong pasalamatan ang ginoon niya na o atong pasalamatan ang Espiritu Santo nga naminaw ta karon sa kini nga discussion sa atong podcast bahay nining mga butanga parang mabalik o gabata o maimpas ang tanang utang na tong spiritual while buhi pa ta din eh. at least man lang kung mamatay ta within this year o dili ta makabuhat o mga dagkong sala at least dili kay ta magdugay dito sa purgatorio pero kung may himo at yung buhaton nga dilita maagis purgatorio kay tawag mana sa Ginoo nato no ang tanang kristiano what is the vocation of all the christian especially kitang mga katoliko is to sanctify ourselves magsantos mo na ang kinabuhi ng kristiano kung buhaton na naon kay dili lalim ang purgatorio pod no Maglisod mga ito sa itong mga pag-antos din sa kalibutan, samot na ka ang purgatorio. Niya ang purgatorio may ikusun dili na biyata kamirits dito sa itong mga pag-ampo. Munang kita ang mga buhi, mag-ampo kita sa itong mga kalag na nangamatay na na naas purgatorio karon Kay luoy kay sila kung why nag-ampo para nila. Dugay kayong ilang process dito sa pag-purify sa kalag. So kita, kung nakadungog ta ni Ani, ato ni siyang sabton og mayo og atong hinumduman nga ang Ginoo nga higugma nato og ipaambit ni niya ang gitawag og plenary indulgence ni aning celebration nato sa ika-500 years sa atong Christianity dinhi sa Pilipinas okay what else so mo na siya mo kumpisal ka then mo communion ka then Of course, simba, kay mo communion man ka, then musod ka sa holy door, iampo ang intention sa Pope. Okay? So, na ay mga grants sa gitawag o mga hatag sa gitawag o plenary partial o plenary indulgence. There are four general con- consens- concessions no? wherein a faithful can receive partial indulgence. So sa partial indulgence ni siya, parang masabtan po niya to ang partial indulgence niya. Moro ba ni kasagaran wa na to masabti unsa ni ang partial indulgence. No? So ang gihatag sa simbahan akong balikon karon sa atong celebration sa ika-500 year, plenary indulgence. Niya atong ipasabot po ang partial indulgence parang dili mausik ang mga indulhensya nga atong ma-acquire na to. No? matag adlaw na kining parcel indulgence imo bay ining makuha multiple times in a day ang parcel indulgence ang plenary indulgence once ra man siya apan kining plenary o parcel indulgence makuha ni nato taga adlaw bisan pila pa ka indulhensya these four grants are in fact very general and each of them includes many works of the same type Nevertheless, not all such works are endowed with indulgence, but only those which are carried out in a special manner and spirit. So, take note ha. Doon ay upat din hika example or upat ka condition sa partial indulgence ng imong makuha. No? So, number one, partial indulgence is granted to the Christian faithful who, while carrying out their duties and enduring the hardship of life, 
raise their minds in humble trust to God and make at least mentally some pious invocation. Huwag pa ka na itong ginoon. So, matod pa, makakuha ka o partial indulgence no? kung ikaw nag-carry out ka sa imong duties no maunsa na nga duty sa sa opisina ba na sa sa eskwelahan ba na sa balay ba na sa imo ba nang bana nga sa imong asawa o sa imong asawa nga sa imong mga anak o any kind of duty o ni endure pud ka ikaduha sa hardship sa life sa kalisod sa kinabuhi unya imo pa jung giyunahit imong hunahuna uban sa pagpaubos nga isalig o isalig ni nimo ngadto sa Ginoo ug sa imo ang mental imong utok sa imong nahuna imong gi-offer pinaagi og pious invocation like lord ako ning gihalad para sa mga kalag sa purgatorio kini mga pagantos o kini ako ang gitrabaho karon nga lisod kaayo og makaluya nga ingana ba or mo imboka permi sa Ginoo mentally Kanang gitawag o Jesus Prayer. Lord Jesus Christ, Son of the Living God, have mercy on me, a sinner. Or have mercy on us, a sinner. So, imagine ka, ang simple nga duties o hardships sa life o ang pagpaubos o pag-unite sa tungo na huna nga tos ginoo o paghatag o invocation sa tungo ginoo Diris ato hang mental sa tong hunahuna maka gain ta og partial indulgence so meaning kun do na tay mga temporal punishment nga damage sa tong mga sala may nahinay siya kabayran no partial imagine ka nag partial kag down payment parang makaimpas ka sa imong utang So hopefully may isuon, I don't know, oh, first time ba ninyong nadunggan or karoon na mong nakahibaw ani isip katoliko. So magpasalamat as ginungo ni Anna. So ikaduha, number two, a partial indulgence is granted to the faithful who, led by the spirit of faith, gave compassionately of themselves or to their goods to serve their brothers in need. No? So maka gain pong ka og partial indulgence kung nitabang ka ngadto sa imong isig ka tao nga nagkinanglan or gihatag ni mo o nato ang atong kagalingon para pagsirbisyo ngadto sa uban. Imagine ka ni Ana. So, ikaduhan na siya. And third, a partial indulgence is granted to the Christian faithful who, in a spirit of penance, voluntarily abstain from something that is licit for and pleasing to them. Whoa! Imagine ka ni Ana. No? Ang partial indulgence imong deing makuha pinagi sa spirit of penance kung ikaw mi volunteer ka og abstain sa mga butang nga ganahan nimo nga kabuton sa kinabuhi apan wa nimo kabuta kay nag penance ka o naka sa spirit of penance og kani mga butang nga wala nimo kinanglana wa nimo kabuta kay lahi baya atong panahon karon tanan latest latest magsikita og upgrade 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 no magsikita og pamalit pamalit kay gasel lagi gasel brato ra kaayo brato ra kaayo apan kung ikaw na kay spirit of penance voluntarily abstain from something that is licit for and pleasing to us makadawat ka og partial indulgence niya na Imagine, nun nindot kayo, ikaw pat mga igsoon, a partial indulgence is granted to the Christian faithful who in the particular circumstances of daily life 
voluntarily give explicit witness to their faith before others. Muni ang lisod-lisod. Mupuni ang gitawag na to o mubarog ta o unsay tinood. For example, ani may soon nga kanang nga situation nga donay kay amiga or amigo or amiga. No? For example, nga magpa-abort. Nga ang tanang mga amiga ningon po si ki abort na. Di bito na kuan. Imo, no? Di bito na kuan. Nga na, no? Pati kaandam niya na. Apan ikaw nga batanon or amiga nga nagbarog kas kamotuuran sa atong kristyano or katolikong pagtulunan doktrena bahin ni anang mga butanga mingon jug ka nga dili dili pwede na natong ipaabort kun dili ato nang ipakatao mga igsuon so kung mag-remind kanila ni barog ka unya ni supak sila kay mo gilang buhaton nawad-an nawadan ka og amiga nawadan ka gamit kadawat dai ka pud ani og plenary indulgence or do na kay kaumas opisina nga mangikbak or sa penance ba hinuon nga sayop ang pagcompute or sayop pun ang computation para maka kuha sila gilaha nya ikaw nga nakabantay nga mo ni ilang gi, naandang gibuhat imo silang gibadlong makadawat pugka og partial indulgence sa imong kalag ni ana so anin dot maigsoon kadaghan ba di ay grasya aning atohang kalibutan nga wa na to mahibaw eh. So, aside ana, daghan pang mga parse indulgence nga imuhang makuha, especially og mabasa nimo sa Manual of Indulgence, no? O kaning Book of Indulgence. Ang ubang mga example ani, eh, mo ni ang kaning Act of Family Consecration atong gi i-consecrate atong pamilya ngadto sa Holy Family ba o sa Ginoo. O kaning Prayer of of one's guardian angel, prayer in honor of St. Joseph, prayer in honor of the Apostle, Apostle Peter and Paul, prayer in honor of the saints and the blessed, novenas, letanies, and little offices ni Mama Mary, prayer of Eastern churches, prayer of benefactors sa atong mga nanghatag ka na to, prayer for pastors sa mga pari o mga obispo, uguban pa, Dagan pa kaayo og Eucharistic adoration and procession, Eucharistic and spiritual communion, no? Examination of conscience and act of contrition. So, perting daghan na migsoon. So, sa sunod na tong ka sharing sa atong podcast next next week ang atong ipasabot na ang kaninang bahin sa sa Holy Door, ang history niya o ang atong pagsulod na mismo sa sa Holy Door. Hope nga inyo ning nasabtan o ipaampit ninyo nga to sa inyong mga kauban o gishare na to may igsoon. So, din nilang takutob niya hopefully sa sunod meeting na pa mo o managhan mo o gishare pa yun nga to sa tanang mga bisaya tibu o kalibutan. So, din nilang takutob may igsoon. Hopefully nga daghan mo nakuha og napupo sa atong podcast karon. So atong kantahon, be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone. Be a blessing. To everyone Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone Be a blessing, be a blessing, be a blessing to everyone And that's it for today. I hope you learned something and I will talk to you to the next one. Be a blessing God bless